sinasabi or iniisip. Ginagawa yan. Kaya habang ginagawa mo yun, dapat bukas sa loob mo yung ginagawa mo pag move on. So ngayon, ang gagawin ko eh, dipigay lang ako ng tips para makapag move on na kayo. So recently, mga nakikita kong post mga pang broken hearted, mga gusto mag move on pero hindi nila alam ko anong gagawin nila. So ngayon, ito, first, I-delete mo yung number niya. Kasi syempre, habang nakikita mo yan dyan, natitemp ka, na-text or ito bagad siya, di ba? Kung sabi mo, hindi, no? Yun yung totoo. Totoo yan. Tapos, habang nakikita mo yan, nagdadrama ka, oh, namimiss ko na siya, yung ganun. Mali. Okay, so dapat i-delete mo niya yan. Second, delete mo yung picture niya or pictures niya together, itapon mo. Bitter, I know. Pero, sa ganun paraan kasi makakalimot ka. Habang nakikita mo kasi yan, maaalala mo lahat habang umiiyak ka. At, kung gusto mo talaga maka-move on, di tapon mo na. Diba? Third, huwag mo i-relate yung mga bagay na nakikita mo, naririnig mo, or nangyayari dun sa past mo. Kasi syempre, diba, natural lang na pag may nakita kang something na related dun sa past mo eh, yan ka na naman, mag-iiyak ka na naman, tapos lalong maaalala mo na naman lahat, yung mukha ka na naman tanga, paano ka makamove on kung andiyan pa rin yan, hindi mo kakalimutan yung past mo, di ba? Kung may relate para isipin mo na lang, sana may boyfriend ako na ganyan, ganito gagawin namin, hindi yung, oh my god, yun yung kami dati, namimiss ko na siya, o ganun. Tapos, fourth, labas mo na lahat na nararamdaman mo. Iiyak mo, magwala ka. Bahala ka. Basta iiyak mo na lahat. O, ang mga kaibigan natin na sinasabi, tumahan ka na, okay lang yan. Oo, sinasabi nila yun kasi nahihirapan sila sa nakikita nila sa'yo na umiiyak ka. Kaya umiiyak din siguro sila. Pero, ilabas mo lahat. Okay, huwag mo pigilan niya, iyak mo. Huwag mo sabihin noon, tanga kung iniiyakan kita, hindi. Iiyak mo yan habang meron ka pang iniiyak dahil sa sakit. Para mabawasan yung sakit at makalimot ka. Kasi habang nawawala yan, syempre magpagod ka umiyak kung gusto mo sa point na. At pa bakit na iniiyakan? Eh, wala na rin naman. Useless, di ba? Sige nga, ito. Umiiyak ka, iniiyakan ka ba? Iiisipin mo eh. Iiyak ako, iniiyakan ba ako? Iniisip ko, iniisip ba ako? Di ba? Hindi. Kaya... Habang andiyan ka pa sa point na sobrang sakit pa, ilabas mo na. Para isang araw, maisip mo na lang yun. Ba't ka siya iniiyakan? Hindi naman niya ako iniiyakan. Sino ba siya? Diba? Tapos, lastly, um, ngayon, habang yan, syempre, pag tapos mo na gawin lahat yan, okay ka na, um, nakaka-recover ka na, maghanap ka na ng bago or i-open mo na yung sarili mo sa mga bagong Pwede yung mangyari sa'yo, di ba? Sa bagong love life, crush-crush, di mo masama yun eh. As long as nakapag-move ka na, hindi yung maghahanap ka dahil gusto mo makalimot, nanggagamit ka nun, and mali yun. Tapos, yun, kasi, yung mga bagay na yan, gagawin mo yan bukal sa loob mo. Sabi ko nga, di ba? Ulit-ulit na ako. Para makapag-move ka na, sige, ulitin natin. First, Delete mo yung number niya. 
Second, delete more. Itapa mo yung pictures niyan, pictures niyan together. Third, huwag mo nang i-relate yung mga bagay na ririnig mo, nakikita mo at nangyayari sa past mo. Fourth, iiyak mo na lahat. Let it all out. Iiyak mo na lahat, magwala ka, nobody cares. Okay? Fifth, enjoy mo yung buhay mo, open mo yung sarili mo sa bagong possibilities. Yung bagong tao, bagong bagong love life, bagong lahat. ba? Diba? Pag nakamukuan ka na. Pag naka-recover naka ka na. So, I hope ang video na to ay eh, makatulong sa inyo. At sa iba pa dyan, sa mga friends ko, sa iba, sa iba, sa lahat ng mga tao na makakanood na to. And, ayan, at the end of this video, or pwede naman sa, ano na lang, sa uh, description sa baba, Andun yung Twitter ko and Facebook ko. Mag-subscribe kayo. Follow nyo ako. Add nyo ako. Ayos lang. And mag-subscribe na rin kayo sa YouTube ko. And ayun. Tsaka tandaan nyo pala. Last na to. Pag nagmahal kayo, 50-50. 50 sa'yo, 50 sa kanya. Hindi yung 50 sa kanya, 50 sa iba. Yun ang unfair. Pero yung 50 sa'yo at 50 sa kanya, eh, fair yun. Para lang may iwasan mo na yung yung yan. Yung sakit, sobrang sakit na nararamdaman mo. Kailangan magtitira ka lagi sa sarili mo. Hindi mali yun. Tama yun. Hindi pwedeng 100% lagi sa kanya, tapos 100% pag iniwang ka, 100% ikaw talunan ka. ba diba? So, ayun. O nga pala, if you guys want to ask some advice from me, um, yan, tweet nyo ko, i-DM nyo ko. Tapos, pwede rin naman kayo mag-leave ng comments and suggestions if ever meron kayong gusto itanong or magpapa-advise. Babasahin ko naman yun in the goal to the video vlog about chat. So, thank you guys for watching and move on na. Okay? Move on na. Tama na ka, tama na. Give me 25